Good morning guys. It's already 6.35 ng umaga. I just got my breakfast. We have rice, hard boiled egg, and I think this is chicken tocino and then bun. Thank you, Nobu. So this is going to be our breakfast. I have to eat early guys kasi today gagawin namin yung swab testing namin. Good morning guys! It is our sixth day of the quarantine. Yes, currently 8 10 ng umaga. As you can see, kanina sobrang aga kong nagising. Like, hindi naman sobrang aga. But 6.15, 6.30 ba yun kanina nagising na ako. And then, I ate my breakfast. Now, I am ready na, guys. Um, nag half bath lang ako. Siguro mamaya na lang ako maliligo after ko mag-swab test. Kasi, syempre, pag naligo ako ngayon and ma-expose ako sa labas, pagbalik, kailangan kong maligo ulit. So, nag half bath na lang ako, guys. And then, mamaya na ako maliligo after ng ating swab test. Guys, wish me luck. Sobrang natatang takot ako, pero wala tayong choice. We have to be brave. Kaya natin to. Kaya natin to. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, think positive, but stay negative. O, ba <laughs> Anyways, nakatulog naman ako kagabi ng mayos-ayos. In fairness naman. So, yan guys, medyo hagar pa tayo. Kasi ang haga-aga pa. Uh, Nag-brow lang ako and then naglagay lang ako ng konting lip tint. Okay, and ang suot ko nga pala guys, grabe. Unfortunately, yung dala kong pantalon is dalawa lang sis. Yes, yung isa sobrang sikip na kasi nga sobrang taba na natin. So, ang suot ko guys is naka-shorts lang ang lola nyo. And then, I will be wearing my Yeezy na shoes. Yun lang. Kasi at least ito, mamaya. Uh, I-insert ko na lang siya sa luggage ko. And hindi siya bulky since short lang siya. Guys, I am so excited na umuwi. At the same time, kinakabahan talaga ako. Dahil nga dito sa swab test natin. But yeah, think positive lang tayo guys. Okay, update nga pala dito sa ating mga luggages. So ayan guys, okay na yung isa nating luggage. Ayan, good to go na yan. And ito naman, ito na lang yung balance natin. And itong mess na to dito guys, yan yung ilalagay ko dito sa my space. Then, meron pa ako isang luggage doon para sa ating computer and para sa ating pack bag. Ayan. Ooh, I still have my pizza. Two days na pala to guys, hindi ko na ilabas kahapon. Hello, that's me. Dito sa part na to guys, ayan yung shoes natin. And then ito yung hand carry ko together with a small luggage. Yan, um, fix ko na lang yan mamaya kasi gagamitin ko pa naman yung mga yan. And guys, bago ko pa makalimutan, hindi ko pala to na-mention sa mga previous vlog ko. Kasi ang daming nagtatanong sa akin na what if taga-province ka, ihatid ka ba ng OWA or ano yung magiging proseso if taga-province ka. Okay, so ako guys, taga-province ako. I'm from Bukidnon. So ang gagawin ng OWA after nating mag-quarantine dito with a negative result, Around 8.30 to 9 ng umaga, kinabukasan, ihahatid nila kayo sa airport on the way to Cagayan River City. Kasi wala namang airport sa bukid nun, okay? Or kahit saan mang province kayo, 8.30 to 9, yun yung mga time na naghahatid sila ng mga passenger going to their provinces. So, meron tayong tinatawag na chartered flight, which is para yun sa mga OFW. So, the question there, isagot ba ng OWA yung pamasahe, ganito, ganyan? Yes. Definitely yes. Sagot po ng OWA. So, if taga-province kayo, guys, sabihin nyo sa mga employer ninyo na i-book kayo ng ticket up to Manila only. Kasi from Manila, going to saan, saan mang province kayo, sagot na yan ng OWA. Which is so good, di ba? And isa pa, guys, bago kayo i-release dito sa inyong mga quarantine facility, inform your family to get an acceptance letter. So, yung sa asawa ko, guys, it took him like half day para makuha yung acceptance letter na yun. So, ang sabi sa kanya doon, pagkakuha niya ng acceptance letter, ang ginawa niya is pinicturean niya yung acceptance letter na yun, sinend niya sa akin, and then ang sabi sa kanya doon is, yun yung ipipresent ko ngayon pagdating ko ng airport. Sa Lagindingan Airport, yun yung ipipresent ko. Meaning to say na, pwede na akong dumiretso kung saan man ako pupunta since meron akong acceptance letter from my LGU or local government unit. Okay? So, dapat i-inform you ahead yung family ninyo kasi minsan kasi uh, matagal yung proseso. Pagdating nyo pa lang dito sa inyong mga quarantine facility, inform nyo na yung family ninyo to get an acceptance letter for you. So, I think yun lang guys. If ever meron pa mga karagdagang update, 
Rest assured, i-inform ko kayo kaagad. So, stay tuned para sa mga upcoming days pa. Para sa mga OFW dyan na nandyan pa sa ibang bansa, stay tuned kasi i-update ko po kayo palagi. Anyways, excited na ako guys na mag-swab test. Excited na, natatakot at same time. Sobrang mamimiss ko tong view na to guys. For 6 days, ito yung tinitingnan ko kada umaga, di ba? Tingnan nyo guys kung gaano kalawak ang Maynila. Grabe. Itong quarantine facility ko pala guys is nasa Araneta. Novo Hotel Araneta. And guys, in fairness, sobrang ganda ng room na binigay nila sa amin. And malinis siya guys in all fairness. Ako lang talaga yung makala. Ewan ko ba. Yan kasi dyan guys, hindi ko na siya finifix kasi every now and then nagchichange ako para mag-film. So, hinayaan ko na lang sila dyan para at least makabreathe yung mga damit natin. Anyways, um, anong oras na ba? It is now 8.22. So, mag-aantay na lang ako ng phone call, guys. And yeah, wish me luck. And update ko kayo later after my swab test. Gusto ko kayong isama doon sa pag-swab test natin. Pero, I don't think na pwede yun. Hindi ako sure, guys. Pero kung merong chance na maisama ko kayo doon, isasama ko po kayo. Para alam nyo kung anong mga nangyayari doon. Alright, so yes, update ko kayo later, guys. Bye! Guys, just woke up. Sorry, I wasn't able to update earlier but it's currently 2.17 ng tanghali <laughs> nakatulog ako guys as I'm saying kanina kala ko talaga guys maaga yung uh, swab test namin buti tumawag ako sa ano sa reception yun pala hapon pa or gabi so ayun natulog na lang ako kanina so titingnan ko ngayon guys kung meron akong lunch kasi ewan ko ba hindi akong makatulog nainis talaga ako sa sarili ko hindi talaga ako makatulog my goodness grabe nakahiga lang ako since 10 and now it's 12.18 hindi talaga ako makatulog guys hmm siguro na siguro natatakot na ako sa swab test ewan ko pero sabi nila hindi naman masakit Ayun ko, sobrang baba lang talaga kasi ng pain tolerance ko anyways tingnan ko guys kung may lunch na ako Tapos kakain na nga lang ako para ready na in case ano ba diba? Malay natin baka um, alauna or alas dos. So we have to be prepared. But yeah, let's check. Wash hands, wash hands. Lagi kayong magugas ng kamay guys. Every time, i-receive nyo yung food nyo sa labas. Alright, let's check what I've got for lunch. Lunch, lunch, lunch na naman. Andito pa yung breakfast ko guys. Hindi ko naubos. Kasi ang dami nilang, ano, ang dami nila maglagay ng, um, Rice. Yes, ang daming rice. Rice galore talaga dito guys. As in, di ka titipirin sa rice. Dito lang, konti lang yung ulam nila. Konti lang talaga yung serving ng ulam nila. Like pang isang tao lang. So, kung mabibitin ka, naku. So, ooh, wow. Alright. So, this is our lunch. We have rice. Rice galore na naman. Itong rice nila guys, nasa 2 cups yan. We have tokwa, yap, and then talong yata yan ni And this one, pork na naman. So yes, that is our lunch. Thank you, Novo Hotel. Guys, it's already 5.32 ng hapon. <laughs> Until na wala pa din yung magsaswab sa amin. Kakatawag ko lang sa reception and sabi nila malilate lang daw. And alam nyo ba guys, sobrang nagutom ako. Ano pa lang ngayon guys, 5.32 pa lang ng hapon. Which is usually hindi yan nangyayari sa akin. Siguro kakaisip ko about sa swab test. Parang stress ako kaya nagugutom ako. Anyways, nag-order ako sa kanilang restaurant. So, nag-order ako nitong garlic cream cheese bun. Tapos, cheese bread roll. And of course, hindi mawawala yung ating chocolate milk tea. Yes, pam ano lang guys, pam relax Kasi... Ewan ko ba, na stress na ako guys. Lagi ko siyang iniisip, kaya siguro hindi din ako makatulog. Dahil lagi kong iniisip na magsa-swab test. And knowing na masakit. Sabi nila, masakit daw. Good luck talaga sa akin. Gusto ko talaga kayong isama doon pag nag-swab test kami. Let's see if pwede ang camera doon. Then I'll take you there. Okay, so alright guys. So dumating na yung ating in order. We have chocolate milk 
tea. We have cheese bread roll. Itong nasa baba guys. Same lang yan sila. This one naman is the garlic. Wow! Looks so good guys. Ito yung kanilang garlic cream cheese bun. Mura lang to guys. Nasa 100 pesos lang siya. Ito naman, uh, magkano ba to? 120. Anim na piraso. And ito, 120 din. Wow! Grabe bread galore tayo ngayon guys. Ayan, panlaban sa mga gutom-gutom dyan. Ayan, o, kain tayo guys. Kain tayo guys. Kasi anytime from now, tatawag na sa atin yung reception. Mm. Try natin tong kanilang cheese bread roll. Mm. Okay. Fresh from the oven pa talaga guys. As in, sobrang init pa. Try natin tong kanilang garlic cream cheese bun. Ooh, looks good. Wow. Ooh, ooh, ooh. Wow, looks good guys. Ooh, see that? Grabe, napaka-creamy niya, guys. Literal, na-smells like garlic talaga. Mmm! Mmm! Sarap. And sobrang creamy niya, guys. Ayan, ang sarap. Grabe, ang sarap. And in fairness, ha, mura lang. Mmm! Good! Ayan. Guys, hindi ko maubos yung garlic cream cheese. So, I think ilalagay ko na lang siya sa fridge. Kasi meron siyang ano eh, meron siyang cream cheese eh. So, pangit naman pag dito lang siya sa labas, ba So, lagay natin sa fridge para bukas, ba May food na tayo bukas. Tingnan nyo guys, until now, nandito pa din yung Burger King ko. Galing Saudi pa yan. <laughs> oh hindi ko talaga siya nakain guys. Lo, kasi yung binili ko sa Burger King, eh, hindi ko na talaga siya kaya ubusin guys. Sayang, ba But yeah, see you tomorrow. Kakainin kita bukas. Guys, it is currently 8.42 ng gabi. Halos one hour kami doon sa baba. Pasensya na guys, kung hindi ko kayo naisama talaga sa baba. Like, ninenervyos kasi ako kanina. Hindi ako, hindi ako makakonsentrate. Um, sobrang kabado dahil first time kong mag-swab but guys I have a good news sa inyo, okay? Sa mga natatakot, ako guys sobrang baba ng pain tolerance ko when it comes sa mga uh, mga ganyang bagay sobrang as in, matakotin talaga ako I have a good news, hindi siya masakit guys kayang-kaya lang, so sa mga natatakot dyan, relax, okay? I suggest guys, pag Turn nyo na na isa swab test kayo. Sundin nyo kung ano yung sinasabi ng magsa-swab test sa iyo. So kanina, sabi nung Coast Guard na nag-swab sa akin, sabi niya, ilabas yung dila, tapos itilt mo yung head mo ng huwag yung sobrang ganun, yung tama lang. Tapos like fully ilabas mo talaga yung dila mo, yung tipong para kang nasusuka like ganun talaga, okay? Para mabilis lang yung kanilang pag-swirl nung parang swabbing stick, ganun. Tapos, pagdating naman dito sa ilong, kasi tatlo bali ang kukunin sa inyo, guys, yung sa bibig, tapos sa dalawang ilong nyo. Okay? So, sa ilong naman, same pa din, tilt nyo yung head nyo ng ganun, tapos pagkatusok niya, deep breath. Promise, guys, hindi siya masakit. I mean, merong konting sakit, like until now, feel ko pa siya, pero very minimal, very tolerable lang yung sakit. So, pagkababa nyo ng room nyo, ang dadalhin nyo lang is yung susi ng room nyo, wag na wag nyo kalimutan, kasi baka hindi kayo makapasok pagbalik. Susi ng room nyo, and then, any valid ID, or kahit yung passport, okay na yung passport, guys. Tapos, ipipresent nyo lang sa kanila yung QR code na... Uh, sinave mo from your registration sa balikpinas.ph Yun lang, ganun lang kadali guys and it took us like 1 hour and a half sa baba kasi medyo marami-rami kami wala naman siguro 50 yun mga, four, uh, mga ganun nga, mga 40 to 50 katao lang kami sa baba dalawa lang yung nagsaswab test dalawang coast guard lang yung nagsaswab test the rest, tumutulong na lang sila sa pagsulat ng mga pangalan sa pag, kasi may meron pa silang fill up na form so dalawang coast guard lang yung nagsaswab test sa amin so far very smooth sailing yung lahat, dire-diretso yung linya, mabilis. Thank you, thank you Coast Guard, thank you so much. Alam nyo ba guys, the more ko na-appreciate yung ating mga Coast Guard ngayon, yung mga uh, mga frontliner natin na alam mo yung namumuno or nangunguna talaga sa pagkagaya niyan, pag swab sa atin, pag, pag accommodate sa mga OFW to think this is very risky sa health nila. Kahit sabihin natin that's their job, that's part of their job, they have to face it, pero 
the more the more i salute those ano people so yun lang guys i-close ko na tong vlog na to and kanina guys tinanong ko yung uh, coast guard kung 24 hours pa ba din to 72 hours yung results sabi niya hopefully 72 hours or less than pag naipasa nila kaagad sa clinic or sa house, I mean sa laboratory yung mga specimen na kinuha nila sa amin so sabi niya, let's pray na sana hindi siya abot ng ganon katagal so yun lang guys, maliligo na ako I have to freshen up na uh, I have to be ready na din kasi anytime tomorrow baka susunduin na kami so yes, thank you Lord thank you so much, natapos din yung ating day 6, natapos yung ating swab test Thank you, thank you so much, Lord. Medyo nawala na yung takot ko ngayon. Medyo nakahinga na ako. Okay? Siguro naman makakatulog na ako. So, yes. Yun lang, guys. Thank you so, so much for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. Kung meron po kayong mga requests and suggestions for our next video. If meron po kayong mga katanungan, please comment down below. Thank you so much, guys, for watching. And I'll be seeing you on my next one. Bye, guys. Good night. Bye.